hãy cẩn thận những gì bạn đọc sau khi chơi tối lời nói có ý nghĩa nhưng chúng có sự sống không? Họ có thể thực sự nhảy ra khỏi một trang để đưa bạn vào những cuộc phiêu lưu ngay cả những cuộc phiêu lưu mà bạn không muốn tiếp tục không? Becklin, nhà sử học John Simpson, một người bạn lâu năm của tôi, đã gọi điện cho tôi vào một ngày thứ sáu và hào hứng yêu cầu tôi gặp anh ấy ở cửa sau của thư viện Becklin lúc 4. 15, ngay sau khi đóng cửa, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại muốn gặp nhau ở thư viện và tại sao không phải trong giờ làm việc bình thường ở nơi công cộng này, nơi không ai có thể làm gián đoạn cuộc thảo luận riêng tư của chúng tôi. Ngoài ra thư viện bây giờ có lẽ đã ít công cộng hơn nhiều vì yêu cầu sức chứa hạn chế của đại dịch. Trong mọi trường hợp, John, một ủy viên hội đồng thư viện, khẳng định rằng cuộc họp phải được tổ chức sau khi kết thúc. Sự tò mò của tôi tăng vọt vì vậy tôi quyết định xem xét anh ấy theo lời đề nghị của anh ấy. Tôi đến cửa đại lộ Harrison và gõ ba lần theo chỉ dẫn của anh ta. Tiếng gõ cửa của tôi vang vọng khắp thư viện trống trải, và ngay sau đó, John mở cánh cửa vào bên trong tối om với âm thanh kẽo kẹt vang vọng trong hầu hết các bộ phim Hitchcock mà tôi lớn lên trong những năm 60. Chúng tôi ngồi xuống một trong những chiếc bàn dài trong phòng tham khảo và anh ấy mở ra bí ẩn mới nhất của James Peterson và ném nó xuống trước mặt tôi. Không nói lời nào, John chỉ một trong những ngón tay xương khớp của mình vào một trong những cảnh giết người đẫm máu nhất trong bí ẩn Alex Cross mới nhất. Hãy đọc đoạn đầu tiên, anh ta ra lệnh. Khi tôi vừa làm vậy, một làn sương mù màu tím bao phủ bên trong thư viện và đưa chúng tôi băng qua trung tâm thành phố Berlin đến đường số 50 và xuống đường Racetrack để đến một trang trại bỏ hoang bên cạnh một nhà kính gần như không chống chọi được với thời tiết. Cửa nhà cọt kẹt mở ra, một bàn tay đột ngột xuất hiện sau lưng đẩy tôi vào trong. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng John không chỉ tham gia cùng tôi mà còn cả bàn tay của anh ấy đã bước ra từ bóng tối để khiến tôi tham gia nhiều hơn vào câu chuyện bí ẩn rùng rợn của anh ấy. Thứ bảy tuần trước tôi đến thư viện để đọc một chút John thì thầm trong bóng tối âm u, và đột nhiên, cơn lạnh bút ập đến với tôi. Sau đó, khi tôi mở cuốn sách Peterson mà tôi vừa cho bạn xem, thứ trông giống như một dấu trang có ghi chú trên đó rơi ra khỏi cuốn sách. Tôi không biết ghi chú đến từ đâu, nhưng nó hướng dẫn tôi quay lại thư viện sau vài giờ để được hướng dẫn thêm. Tuy nhiên, sự việc khiến tôi tò mò lên đến đỉnh điểm, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang theo quân tiếp viện để xem liệu tôi có phát điên khi về già hay sự kỳ lạ này sẽ xảy ra một lần nữa và đi xa hơn. Đó là khi tôi nghĩ về bạn, cảm ơn rất nhiều. Bạn không thể để nó nghỉ ngơi hay tìm những quân tiếp viện khác để trở thành đối tác trong những chuyến khám phá điều huyền bí kỳ lạ của bạn. Bất cứ điều gì đã đưa chúng tôi đến đây đều không thể có trải nghiệm tích cực cho một trong hai chúng tôi, ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi qua chúng tôi. Tất nhiên, bạn sẽ mong đợi nhiều làn gió trong một ngôi nhà trang trại đang thờ cuối cùng, nhưng làn gió dường như hoàn toàn tập trung vào hai chúng tôi trong khi phần còn lại của ngôi nhà có vẻ ấm áp và thoải mái đến khó tin. Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cú gõ vào vai mình. Không phải đến từ John, bởi vì anh ấy có cả hai tay ở bên cạnh. Tôi quay lại và một bóng đen nắm lấy vai tôi và ra hiệu bằng tay còn lại của nó để tôi đi theo nó. Một hình thức kỳ lạ khác cũng làm như vậy với John. Chúng tôi không thể trốn thoát, có vẻ như chúng tôi không có sự lựa chọn. Vật chủ của chúng tôi đã đẩy chúng tôi về phía cửa sau đã bị phá hủy một nửa của ngôi nhà. Họ ra hiệu cho chúng tôi đi theo họ đến nhà kính bỏ hoang ở bên trái của trang trại. Ở đó, chúng tôi tìm thấy một cái hố lớn trên mặt đất. Trong cái hố. Chúng tôi tìm thấy thứ trông giống như một cái dương mà chúng tôi đã thấy trong nhiều bộ phim về cướp biển. Hình dạng bóng tối với tôi ra hiệu cho tôi để mở dương. Với một chiếc búa dì xét vừa mới đặt trên sàn nhà kính tôi cậy chiếc dương và xem xét bên trong nó. Tôi thò tay vào chiếc dương và tìm thấy một sấp giấy được buộc bởi một giải duy băng đỏ. Trên đầu trang, tôi tìm thấy danh sách những người gần đây đã gặp nhà sản xuất của họ trên tài sản này. Thật kỳ lạ, tôi và bạn tôi dôn đều có tên chúng tôi ở đầu danh sách. Sau đó, vật chủ kỳ lạ của chúng tôi đã tóm lấy chúng tôi bằng vòng cổ. Chúng tôi nghĩ chắc chắn rằng họ dự định thêm chúng tôi vào danh sách những người vừa qua đời của họ. Chúng tôi chạy nhanh nhất có thể ra khỏi nhà kính và bắt đầu chạy nước rút xuống đường đua về phía Berlin với những hình thù kỳ lạ ngay trên gót chân của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay sau đó, những kẻ truy đuổi ma quái của chúng tôi đã biến mất và màn sương màu tím đã đưa chúng tôi đến trang trại một lần nữa xuất hiện và đưa chúng tôi quay trở lại lối vào sau của thư viện. Dồn đặt chìa khóa của anh ấy vào ổ khóa để chúng tôi quay lại thư viện, nhưng chìa khóa của anh ấy không hoạt động. Chúng tôi nhanh chóng lên xe và phóng nhanh đến ngôi nhà tương ứng của chúng tôi. Thứ hai tuần sau, Dồn lại gọi cho tôi. 
Với tư cách là một nhà sử học tôi không thể để điều này nghỉ ngơi và tôi chắc chắn rằng bạn muốn tìm hiểu xem liệu có ai đó ra ngoài để tìm bạn hay không. Chúng ta phải quay trở lại, anh nói. Chống lại sự đánh giá tốt hơn của tôi, nhưng TH. Be careful what you read after dark. Words have meaning but do they have life? Can they actually leap off a page to take you on adventures even those which you don't want to go on? Berlin, Maryland historian John Simpson, a longtime friend of mine, called me one Friday and excitedly asked me to meet him at the back door of the Berlin Library at 4.15, right after closing. I couldn't figure out why he wanted to meet at the library and why not during regular business hours in this public place where nobody would interrupt our private discussion. Also, the library probably was far less public now anyway because of pandemic-limited capacity requirements. In any event, John, a library board trustee, insisted that the meeting had to be held after closing. My curiosity spiked so I decided to take him up on his offer. I went to the Harrison Avenue door and knocked three times as he instructed. The sound of my knocking echoed through the empty library and, shortly, John opened the door to the darkened interior with a creaking sound rivaling those in most of the Hitchcock films I grew up with in the 60s. We sat down at one of the long reference room tables and he opened James Patterson's latest mystery and threw it down in front of me. Without saying a word, John pointed one of his arthritic fingers to one of the most gory murder scenes in the latest Alex Cross mystery, read the first paragraph, he commanded. Just as I did so, a purple haze enveloped the interior of the library and transported us across downtown Berlin to Route 50 and down Racetrack Road to an abandoned farmhouse next to a greenhouse that barely stood up against the weather. The door of the house creaked open and a hand suddenly appeared at my back and pushed me inside. I looked around and found that John not only had joined me but his hand had come out of the darkness to get me more involved in his creepy mystery tale, I came to the library last Saturday to do some reading, John whispered in the pitch darkness, and, suddenly, this cold chill came over me. Then, when I opened the Patterson book I just showed to you, what looked like a bookmark with a note on it fell out of the book. Didn't know where the note came from, but it instructed me to return to the library after hours for further instructions. The incident piqued my curiosity though, and I figured I would bring in reinforcements to see if I was just going crazy in my old age or would this weirdness happen again and go further. That's when I thought of you. Thanks a lot. Couldn't you let it rest or find other reinforcements to become partners in your strange explorations of the occult? Whatever brought us here can't have a positive experience in mind for either of us. Just then a chilling breeze blew over us. Of course, you would expect plenty of breezes in a farmhouse breathing its last, but the breeze seemed completely centered on the two of us while the rest of the house seemed unbelievably and comfortably warm, then I suddenly felt a tap on my shoulder. Didn't come from John, because he had both hands at his side. I turned around and a dark silhouette grabbed me by the shoulder and motioned with its other hand for me to follow it. Another eerie form did the same to John. We couldn't escape. Looked like we had no choice, our hosts pushed us toward the half-destroyed open back door of the house. They motioned for us to follow them to the abandoned greenhouse to the left of the farmhouse. There we found a large hole in the ground. In the hole we found what looked like a treasure chest we had seen in many pirate movies. The shadowy form with me motioned for me to open the chest. With a rusty hammer that just happened to be laying on the greenhouse floor I pried upon the chest and looked at its contents. I reached into the chest and found a stack of papers bound by a red ribbon. On top of the stack I found a list of those who recently met their makers on this property. Strangely enough, myself and my friend John had our names at the top of the list, our strange hosts then grabbed us by the collars. We thought for sure they planned to add us to their list of the recently deceased. We ran as fast as we could out of the greenhouse and started sprinting down Racetrack Road toward Berlin with the strange figures right on our heels. However, in the next instant, our ghostly pursuers disappeared and the purple mist that had transported us to the farmhouse again appeared and whisked us back to the library's back entrance. John put his key in the lock to let us back in the library, but his key did not work. We quickly got into our cars and sped to our respective houses, the following Monday John called me again. As a historian I can't let this rest, and I am sure you want to find out if someone is out to get you. 
We have to go back, he said. Against my better judgment, but th. Be careful what you read after dark, words have meaning but do they have life? Can they actually leap off a page to take you on adventures even those which you don't want to go on? Berlin, Maryland historian John Simpson, a longtime friend of mine, called me one Friday and excitedly asked me to meet him at the back door of the Berlin Library at 4.15, right after closing. I couldn't figure out why he wanted to meet at the library and why not during regular business hours in this public place where nobody would interrupt our private discussion. Also, the library probably was far less public now anyway because of pandemic limited capacity requirements, in any event, John, a library board trustee, insisted that the meeting had to be held after closing. My curiosity spiked so I decided to take him up on his offer. I went to the Harrison Avenue door and knocked three times as he instructed. The sound of my knocking echoed through the empty library and, shortly, John opened the door to the darkened interior with a creaking sound rivaling those in most of the Hitchcock films I grew up with in the 60s. We sat down at one of the long reference room tables and he opened James Patterson's latest mystery and threw it down in front of me. Without saying a word, John pointed one of his arthritic fingers to one of the most gory murder scenes in the latest Alex Cross mystery, read the first paragraph, he commanded. Just as I did so, a purple haze enveloped the interior of the library and transported us across downtown Berlin to Route 50 and down Racetrack Road to an abandoned farmhouse next to a greenhouse that barely stood up against the weather. The door of the house creaked open and a hand suddenly appeared at my back and pushed me inside. I looked around and found that John not only had joined me but his hand had come out of the darkness to get me more involved in his creepy mystery tale, I came to the library last Saturday to do some reading, John whispered in the pitch darkness, and, suddenly, this cold chill came over me. Then, when I opened the Patterson book I just showed to you, what looked like a bookmark with a note on it fell out of the book. Didn't know where the note came from, but it instructed me to return to the library after hours for further instructions. The incident piqued my curiosity though, and I figured I would bring in reinforcements to see if I was just going crazy in my old age or would this weirdness happen again and go further. That's when I thought of you. Thanks a lot. Couldn't you let it rest or find other reinforcements to become partners in your strange explorations of the occult? Whatever brought us here can't have a positive experience in mind for either of us. Just then a chilling breeze blew over us. Of course, you would expect plenty of breezes in a farmhouse breathing its last, but the breeze seemed completely centered on the two of us while the rest of the house seemed unbelievably and comfortably warm, then I suddenly felt a tap on my shoulder. Didn't come from John, because he had both hands at his side. I turned around and a dark silhouette grabbed me by the shoulder and motioned with its other hand for me to follow it. Another eerie form did the same to John. We couldn't escape. Looked like we had no choice, our hosts pushed us toward the half-destroyed open back door of the house. They motioned for us to follow them to the abandoned greenhouse to the left of the farmhouse. There we found a large hole in the ground. In the hole we found what looked like a treasure chest we had seen in many pirate movies. The shadowy form with me motioned for me to open the chest. With a rusty hammer that just happened to be laying on the greenhouse floor I pried upon the chest and looked at its contents. I reached into the chest and found a stack of papers bound by a red ribbon. On top of the stack I found a list of those who recently met their makers on this property. Strangely enough, myself and my friend John had our names at the top of the list, our strange hosts then grabbed us by the collars. We thought for sure they planned to add us to their list of the recently deceased. We ran as fast as we could out of the greenhouse and started sprinting down Racetrack Road toward Berlin with the strange figures right on our heels. However, in the next instant, our ghostly pursuers disappeared and the purple mist that had transported us to the farmhouse again appeared and whisked us back to the library's back entrance. John put his key in the lock to let us back in the library, but his key did not work. We quickly got into our cars and sped to our respective houses, the following Monday John called me again. As a historian I can't let this rest, and I am sure you want to find out if someone is out to get you. We have to go back, he said. Against my better judgment, but th.